ஆயிரம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து லாரன் சீரீஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ சீரீஸ்ன்ற போதே நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ சம்மேஷன் ஆஃப் சம் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ சம் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் வேர் எக்ஸ் வேரிஸ் ஃப்ரம் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டு என் எக்ஸ் பவர் என் ஸோ திஸ் இஸ் எ சீரீஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் இது டோட்டலாக சேர்த்தா வந்து இட்ஸ் அ சீரீஸ் ஓகே இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் என் வரைக்கும் லைக் சார் இப்போ வந்து டென் வரைக்கும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸு எக்ஸ் பார் ஒன் எக்ஸ் பார் டூ எக்ஸ் பார் த்ரீ அப்படியே வந்து எக்ஸ் பார் டென் வரைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சீரீஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஷார்ட் அப்பில் இருக்கும் ஓகே சமேஷன் ஆஃப் ஸோ அதுதான் ஸோ லாரன் சீரீஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ லாரன் சீரீஸ் கண்டுபிடிக்க ஸ்டெப்ஸ் இது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனுக்கு யூ ஹாவ் டு டேக் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் ஓகே ஸோ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனோட பேசிக் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த டினாமினேட்டர் பவர் Z, Z ஜெட் இன்டு ஜெட் வந்து ஜெட் ஸ்கொயர் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் கிடையாது ஸோ ஜெட் பார் ஜீரோ ஸோ ஜெட் பார் ஜீரோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஜெட் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ஆப்வியஸாக டினாமினேட்டர் ஸ்கொயர்டு தன் நியூமரேட்டர் பவர் ஸோ அப்போ நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எடுக்கும் ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் Z ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அதை வந்து எப்படி எழுதுகிறோம்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பவர் சிங்கிள் தான் இருக்குது மீன் லைக் பவர் ஒன்று தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டேரெக்டாக ஏ பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி பை ஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே சப்போஸ் இது வந்து இங்கே பவர் ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒன் பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ இருந்ததுன்னா ஏ பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் ஒரு வாட்டி எழுதணும் ப்ளஸ் பி பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதணும் சி பை ஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்று ஸ்கொயர் ஸோ சின்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் இருந்தால் ஸோ இந்த கேஸில் வரும் ஸோ ஏ பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் பி பை ஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஏ இன்ட்டு ஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ இது இங்கே போகணும் இது இங்கே மல்டிப்ளை ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன டினாமினேட்ரு இங்கே ஸோ இங்கே ஒன் பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் Z plus 3. Random may cancel out. So, 1 equal to A into Z plus 3 plus B into Z plus 1. Okay. So, if you want to know, this term is 0. So, in this case, first Z equal to minus 3. So, if you want to know, you can write the same thing. If you want to know, minus 3 plus 3. Now, this is total 0. Plus B into minus 3 plus 1. கரெக்டாக அப்போ என்ன ஆகும் பி இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னா மைனஸ் டூ ஸோ பிச் இம்ப்ளைஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டிவிஷன் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ சிம்லராக ஜெட்டு வந்து ஒன் போட்டோம்னா ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ ஒன் ஐ மீன் லைக் மைனஸ் ஒன் போடணும் சாரி மைனஸ் ஒன் போட்டால் இது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே வந்து பி மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இந்த டேம் கேன்சல் ஆகிடும் இது மட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் டூ ஸோ ஏ வந்து ஒன் பை டூ ஸோ ஏ வேல்யூ ஒன் பை டூ பி வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அதை தான் எழுதியிருக்கேன் ஏ வந்து ஒன் பை டூ அண்ட் பி இஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ புரியுது ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த ஏ இருக்க இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணும் ஏ வேல்யூனா ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூ இன் டூ அந்த ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் பி வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம இப்படி தனித்தனியாக பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸ்டெப் ஒன் முடிஞ்சு பர்ஃபார்ம் ஃப்ராக்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் முடிஞ்சு செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து கிவன் கண்டிஷன் ஃப்ரம் த கிவன் கண்டிஷன் மேக் த கண்டிஷன் லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன் ஸோ என்ன சொல்ல வரணா இப்போ கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மார்ஜெட் வந்து கிரேட்டர் தென் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டிஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒன் ஸோ மார்ட் ஜெட் கிரேட்டர் தென் த்ரீ இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று த்ரீ இங்கிட்ட போகலாம் ஆனால் ஜெட்டு இங்கிட்ட வரும் சப்போஸ் த்ரீ இங்கிட்ட போச்சுன்னா ஆகும் மார்ட் ஜெட் பை த்ரீ ஒன் இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் கிரேட்டர் தான் ஒன் ஆகிடும் ஸோ இது பாசிபிள் கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் செட்டு வந்து இந்த சைடு கொண்டு வரும் ஓகே ஸோ ஒன் கிரே
செட்டு தான் இங்கே வரணும் அப்போனா தான் த ஹோல் கண்டிஷன் வில் பி லெஸ் தென் ஒன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தது பார்த்திங்களா எஃப்ஆஃப் செட் ஸோ அதில் வந்து த்ரீ பை ஜெட்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மாற்றோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே செட்டை காமனாக எடுத்தோம்னா செட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ இதில் ஜெட்டை காமனாக எடுத்தோம்னா இந்த ஜெட்டு போயிடும் இங்கே நார்மல் ஒன் வந்துடும் பட் இங்கே த்ரீ இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே என்ன பண்ணியிருப்போன்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை செட் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஸோ அந்த மல்டிப்ளை ஆன ஜெட்டு வெளியே போயிடும் ஓகே மிச்சம் இருக்க அந்த டிவைட்ல இருக்க செட்டு தான் இங்கே இருக்கும் ஸோ தி மேட் த்ரீ பை செட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த செட்டில் காமனாக எடுத்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஸோ சிமிலராக இங்கே செட்டை காமனாக எடுத்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை செட் வந்துடும் ஓகே ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனும் பண்ணியாச்சு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மேக் த டினாமினேட்டர் பார்ட் நெகட்டிவ் அதாவது ஜஸ்ட் டேக் த டினாமினேட்டர் அண்ட் மூவ் இட் டு நியூமரேட்டர் அண்ட் அப்ளை தி பைனாமில் சீரியஸ் அப்படின்னா டினாமினேட்டர் பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் ஸோ இந்த பார்ட்டை நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிட்டு அதை பைனாமில் சீரியஸ் மாதிரி மாற்ற போகிறோம் ஸோ அதுபடின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டு மேலே போச்சுன்னா பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் அண்ட் சிமிலர்லி இந்த பாட்டு பவர் மேலே போச்சுன்னா பவர் மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனாமில் சீரியஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பார் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஆப்போசிட் சிம்பிள் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் இருக்கிறதால ஸோ நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் எழுதுவீங்க சிமிலர்லி இங்கே ரெண்டுமே சிமிலர் நம்பர்ஸ் ஐ மீன் சிம்பிள் இருந்ததுன்னா அப்படியே பாசிட்டிவ் எழுதிப்பீங்க ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த கேஸ் வந்து பவர் மைனஸ் ஒன் இருந்தால் மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ பவர் மைனஸ் டூ வந்து மோஸ்ட்டாக லாரன் சீரியஸ்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இன் கேஸ் அப்படி எதனா வந்துருந்ததுன்னா மோஸ்ட்டாக வராது ஓகே அப்போ ஸோ வந்துருந்ததுன்னா இப்போ சேம் இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் அப்படி மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட்டாக வராது பட் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜே தி ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல வி ஹவ் ஒன் பை செட் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப் டு எக்ஸ் பவர் அண்ட் ஆர் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன் திஸ் கேஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பர் இது அப்படியே விட்டுருங்க பிரச்சனை இல்லை ஸோ இன்ஃபினிட்டி போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது சிமிலர்லி த்ரீ பை ஜெட் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல த்ரீ பை ஜெட் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல த்ரீ பை ஜெட் போடுங்க ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ பை ஜெட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த மாதிரி போடணும் ஓகே புரிஞ்சுதா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணோம் சின்ஸ் இது வந்து இந்த பார்ட் அண்ட் மைனஸ் இந்த பார்ட் கரெக்டாக ஸோ இந்த ஹோல் பார்ட் மை இந்த ஹோல் பார்ட் இருக்கு ஸோ ஐ மீன் இது ஒரு பார்ட் மைனஸ் இந்த பார்ட் கரெக்டாக ஸோ இந்த பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இது அண்ட் மைனஸ் இந்த மைனஸ் செகண்ட் பார்ட்டோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இது ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் சீரியஸ் மாதிரி மாற்றுறோம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி சம்மிஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என் அந்த மாதிரி சீரீஸ் மாதிரி மாற்றணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டு ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜெட் ஸ்கொயர் ஸோ வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக வருது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவர் இது ஜீரோன்னு வச்சுக்கோம் இது பவர் ஒன் இது பவர் டூ ஸோ ஈவனாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ப்ளஸ் இருக்குது ஆடாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம மைனஸ் ஒன் பார் என் போடுறோம் ஸோ இங்கே ஆட் ஆட் நம்பர் எதனா போட்டிங்கன்னா அது நெகட்டிவாக தான் இருக்க போகுது ஈவன் நம்பர் போட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவாக இருக்க போகுது ஸோ எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதே மைனஸ் ஒன் ஒன் க்யூப் போட்டோம்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்போ என்னவோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இன்னொரு மைனஸ் ஒன் மல்ல போகும்போது மல்டிப்
ஒன் பை செட் பவர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு ஒரு ஒரு இதுக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும் ஜீரோலேருந்து ஒன்லேருந்து டூ அப்படியே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஸோ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை செட் தி ஹோல் பார் ஹோல் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் திஸ் ஃபஸ்ட் டேம் இந்த டேர்மோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது சிமிலர்லி இந்த டேர்முக்கு அப்படியே நீங்கள் இல்லை இங்கே ஒன் பை செட் இருந்தது அதுக்கு பதில் த்ரீ பை செட்னு போட்டேன் சில டைம் வந்து இதை இன்னும் ஷார்ட் ஷார்ட்னு பண்ணுவோம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை டூ செட் சம்மேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பார் என் இன்ட்டு ஒன் பை செட் அதாவது ஒன் பார் என் செட் பார் என் எனிங் பார் ஒன் பார் எனிங் ஒன்று தான் இருக்க போகுது ஸோ இந்த செட் பார் என்றுக்கு இங்கே ஒரு செட் இருக்குது இந்த செட் உள்ளே வந்துச்சுன்னா என்னாவோ ஒன் பை டூ வச்சுக்கோங்க என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் பார் என் இன்ட்டு ஒன் பை செட் பார் என் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது செட் இன்ட்டு செட் பார் என் இருக்குது ஸோ பவர் என்னாகும் ஆட் ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் என் ஆகும் அதான் செட் என்று செட் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த பாட்டை நம்ம ஒன் பை செட் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னு மாற்றுவோம் இந்த பாட்டை த்ரீ பவர் என் பை செட் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னு மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனுக்கான சொல்யூஷன் ஸோ சிமிலர்லி செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லெஸ் தென் ஒன் மார்ட் ஜெட் லெஸ் தென் த்ரீ ஸோ இங்கே எப்படி பண்ணுவோம்னா என்ன ஸோ கண்டிஷன் ஷுட் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒன் ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட் எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாட் அது எப்படி ஒன் லெஸ் தென் மார்ட் செட் ஸோ ஒன் ஷுட் பி கிரேட்டர் ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ஒன் பை மார்ட் செட் போட்டோம்னா இது ஒன்னை விட கம்மியாக போகுது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மார்ட் ஜெட் லெஸ் தென் த்ரீ ஸோ மார்ட் இங்கே போயிடுச்சுன்னா ஒன் லெஸ் தென் த்ரீ பை மார்ட் ஜெட்னு வந்துடும் அது தப்பு ஸோ அதனால் த்ரீ இங்கே போகணும் ஸோ மார்ட் ஜெட் பை த்ரீ லெஸ் தென் ஒன் அதுதான் இது ஓகே ஸோ நார்மல் கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை நம்ம ஸ்பீ இது ஜெட்டை இதில் காமனாக இருக்கிறோம் ஏற்கனவே இங்கே சொன்ன மாதிரி தான் இதில் இதில் சொல்லியிருந்தால ஸோ ஜெட் எப்படி வந்துச்சுனா எப்படி ஆகுன்றது ஸோ அதே மாதிரி ஜெட் பை த்ரீ இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே செட் இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே த்ரீயை காமனாக இருக்கும் பிகாஸ் செட் பை த்ரீ தேவை ஸோ இங்கே த்ரீ தேவை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறது த்ரீ காமனாக எடுத்தோம்னா இந்த பார்ட் ஒன் ஆகிடும் இது ஜெட் பை த்ரீ ஆகிடும் ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம த்ரீயை காமனாக இருக்கும் ஸோ போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி இங்கே என்ன காமனாக என்ன டேர்ம் வரணும் இங்கே ஒன் பை செட் வரணும் ஸோ ஒன் பை செட் போடுறோம் ஸோ அப்போ என்ன வரணும் செட்டுனா காமனாக இருக்கும் ஸோ இங்கே எனக்கு ஜெட் பை த்ரீ வரணும் ஸோ ஜெட் பை த்ரீ போட்டோம்னா ஸோ ஆப்வியஸாக த்ரீ தான் காமனாக இருக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு சின்ன லாஜிக் மாதிரி ஓகே ஸோ மறுபடியும் அப்படி நான் நெட்டுக்கிறத நிமிடம் கொண்டு போகிறோம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பார் மைனஸ் ஒன் இது ஒன் ப்ளஸ் அதே தான் சேம் தானே ஸோ இங்கே என்ன போட்டோமோ அதே தான் ஸோ நான் ஆன்சர் திருப்பிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இது அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதும் ஸோ நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி போட வேணாம் ஸோ செகண்ட் பார்ட்டை அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதும் இன்ஃபினிட்டி சேம் ஃபார்முலா ஸோ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இந்த இந்த சுச்சுவேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஒன் பை ஜெட் இந்த இதில் த்ரீ ஜெட் பை த்ரீ ஓகே ஸோ மற்றபடி இதெல்லாம் சேம் தான் சரிங்களா ஸோ இங்கே எப்படி வரும்னா இப்படி எழுதிடுவீங்க ஸோ போன கேஸில் எழுதின மாதிரி தான் ஸோ இங்கே என்ன ஜெட்டு உள்ளே போகணும் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் பார் என் ஒன் பார் என்ட்டு ஜெட் என்ட்டு ஜெட் பார் என் இந்த ஜெட்டு வந்து நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த ஒன் பை ஜெட் ஹோல் பார் என் என்னது ஒன் பார் என் பை ஜெட் பார் என் ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த பாட்டு ஓகே ஸோ கீழே இந்த ஜெட்டு வந்து இங்கே கொண்டு வரோம் ஸோ சிமிலர்லி இந்த கேஸ்க்கு வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீ தானே ஸோ த்ரீ இங்கிட்டு போகணும் சம்மேஷன் என் இஸ்வல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் பார் என் செட் பார் என் பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பார் என் ஓகே அப்போ ஒன் பை டூ சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பார் என் இந்த பார்ட் என்ன ஆகும் இப்போ ஒன் பை செட் பார் என் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் 
ஓகே ஜெட்டுக்கு பவர் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க ஜெட்டு எப்போவுமே பவர் ஒன்று இருக்கும் வெறுமனே இருந்தால் ஸோ பவர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அதை என் ப்ளஸ் ஒன்று எழுதிக்கலாம் ஒன் பை டூ அடுத்தது ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் பவர் என் ஜெட் பவர் என் பை த்ரீ ஆப்வியஸாக இங்கே த்ரீ பவர் ஒன் இருக்குது த்ரீ பவர் என் இருக்குது ஸோ த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் த செகண்ட் ஓகே ஸோ சம்மு ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் எடுத்து ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுதான் உங்களோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை அதுக்கு தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ மார்ச் ஜெட்டு கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஸோ செகண்ட் செகண்ட் ரூல் என்னது யுவர் ஃபார்ம் ஈவன் கண்டிஷன் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒன் என்ன ஒரு கண்டி அந்த கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் ஒன் ஒன் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் த கிவன் கண்டிஷன் ஆர் கண்டிஷன் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒன் ஸோ எப்படி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஒன்று கிரேட்டர் தென் அது மட்டும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆப்வியஸ்லி தட்ஸ் இட் பண்ணும் எதனால் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வீடியோ புரிஞ்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வேறு எதனா சம்ஸ் எடுக்கணுனாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஐ வில் ட்ரை டு மேக் சம்ஸ் ஓகேங்களா தட்ஸ் இட் ஃபார் நவ் கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை